我们苦木军，他是人民子弟兵，是啊，现在我们的领导人，他是孔家人，但是我们的军队不是只是为他们家服务。我们做这么事情，那今天有了这么事情，那来到这二十七场，啊，也是我的梦想，能够看到大家聚集这么多。群众啊，来听我讲话啊，也是我的骄傲。接下来，我为大家介绍一下我们中央党的路线发展政策。中央党的路线是以人民为本，走和平发展道路；以人民为本，我们发如军歌，和平不了大家。因为在座的大家的耳边都是唐山省的军官，我们军迷之水，老百姓就像一汪水，一块池塘里面的水，我们只是池塘里面一条小鱼啊！如果说在工作上得不到大家的支持，一支部队、一支军队，它是无法抵抗。第二。正义党的基本路线：建立政权，建立自己公司，建立政权。现在大家也看到了，我们的政权得到第第十，我们的民族也不会像云游，是大家是广东成功，热门产业，热门城市，我们的政权建立起来了，我们多为人民。我们要维护好我们这来自福建福建的一个根据。第二，目标实现人民群众，民族自治，民族自由。我们的民族，它是人民群众，民族，它是不排斥那种民族，包括老民民族、福建，都是我们的民族，它是我们的基础。他就是他的枪嘛，这个火，他这火一万，老百姓永远是农民老百姓。我们坐到一起，我们就要和平共处啊，也不能歧视任何人，也不能歧视其他民族，这就是我们的目标。第三点，我们的目标是推进企业和企业发展的文化。全国，它就包括很多民族，它不仅限只是在我们这个国家，全世界啊，包括整个民间，民族、地方族，还有亚太族，很多民族啊，这些民族的百姓，我们都是人人平等，也不能歧视，不管我们走到哪里，百姓与百姓之间，我们也要团结起来，互相团结，互相友爱。下面我来为大家讲解一下几个问题啊。之前有一句经典到了，三中的时候到了，我们就要跟弄好自家的田地。如果说我们还存在意识，就像过去四大家族那个时代的梦想，我们不存在了。那个时候可以跟着我讲。你家有三五两个小娃出去打工，整整三五两天，他就可以付回来给你三五千钱。但现在我们家都离天动地了，如果说我们不能去自己停的，接下来下一次给他我多做啊，因为我们有做两做，有做你不做，我们该做的别做，我们还是要做的别做，我们不能给我们的子弟行了，这个是未来个温饱的问题。第二，现在我们已经成为市民，和以前都是一样的啊。他只是一个改变之后，因为他是村民，现在我们是市民。但是我们作为市民，我们就要起到代替作用。为什么要讲？我们不能够说是我们是一个市区，可上上面下来看到，有一种说是跟上上不两样的区别。因为这个，我们就要从每个人从边界开始过去。我们实在不能比上风啊！第三
，关门是唱江州党谣啊，江州党谣。现在我们不得承担我们美国人民身上。现在有这一道同盟军组织过来，二九二七他就有同盟军来围困。过去在这个四大建设当中遗留下来的江州党谣，自己是这么念也好啊，愿意。自治区发个例也好，我们要继续下调，不能遗留在家中。我们对这些母亲，对放在自己家上是很放心。接下来，他会有警察叔叔，随时都会来警察。如果说我们家中有的，我们要继续下调，小明、小七刀、口径枪、兵枪、气枪啊，别的不允许，要你上市场使用。也比如，也比如像我说是，好像是大家是那个时代，我那时候卖，会卖得几块钱，现在比如人家给你卖啊。第三，禁止吸毒、贩毒一些为存在，吸毒人员从这刻开始，我们还存在这方面的人，回去我们马上把戒掉了，卖你。我们把社会上不能够发生存在这些问题。如果说下一次那个你家贩卖毒品，你家有人吸毒，那就是起码跟多少三位再说，贩卖的他会罚款啊，罚款不算还要继续坐牢，也就是一样了啊。十年最多三个月，三个月当中，伙食负担加两个收每个月六百块。第二，我们要教育好这些子女，我们的子女啊，在学龄阶段，我们要要他培养好。如果说大家培养不好，接下来他大家都认得社会情况上怎样？如果说接下来我们的儿女毕业文化可能到找工作，我很难找。这个时候的工作，他是脱离不了这个文化基础。第四，第六，不能让他发生的，要保护好环境。森林，自家有的森林上，我们他，他说的把你拆，可以说是抽卡，不能做一双倒立做卡。啊，还有，公森林，公家的森林，有，林旁周围呢一直不得卡，公路两侧不得卡。啊，森林，大家记住。并且要做好防范意识，防水、防火、防安全事故工作。防水，现在我们预计到了，他他需他需要不通知说自己家庭、门前，我们要梳理好。自己呢，天天周围过道、沟道自己要清理好，不要说是下下雨期了，帮自己你庄稼忙完。甚至到忙到自己家了啊！包括现在，这个火对我们来讲，虽然说是接近雨季，它也会我们也是必须要防好，因为火对美国人的生命它是重要的啊！我们在家庭周围不能乱扫垃圾啊！大家记哦，垃圾扫出来的烟子它是污染，它会给人带来。伤害不健康。第八，要搞好，要搞好环境卫生，不能乱扔垃圾。垃圾，我们旁边周围，我们可以用个垃圾桶去捡啊。啊，桶在哪里？我说上三个地方，你们可以说是问组长，组长他会给你们答复。第九。跟大家说明一个问题：现在同盟军正义党不是哪一家的兵？正义党领导下的一支人民军队是同盟军，我们同盟军他是人民子弟兵。是啊，现在我们的领导人他是孔家人，但是我们的军队不是只是为他们家服务，我们是为整个国土人民服务。这里。我们不能说是从现在说是过去四大家族时代的理想
说大家说，同在你有车你可以养别，你有车有车你可以养车，多进点是不允许。从现在开始啊，第十，国主，我相信要做好户口登记，外来人员有多人口，我们国主上要做好备案。来，在从上这个早上说最起三年。我们组长要做好备案，要上交啊！如果说这些人员我们继续遗留，不控制他们的这些户口，他们流动情况，那个以后会给孩子上带来负面的影响啊！带来负面的影响，对每家每户都不好啊！这时间。我们作为市民，要遵守好法律法规。法律它就像红绿灯，路口上的那红绿灯，大家都清楚。红绿灯你走错了，你就不会被扣分，不会被罚款。如果说你走错了，你就会被罚款、被扣分。现在我们的法律都是一样，是人人平等，不应该上一层跟百姓的不一样啊。因为上层跟百姓，他都是有个台阶，在法律面前，人越高低贵贱。最后，祝大家身体健康，万事如意，事事顺心。谢谢大家。那是大家有一个意识啊，这方面的是，就决定要要互相。通胀能够有，就要及时把它交上来吧，不要一拖再拖了，这种这种事情是决定不允许的吧。要这个一八，就是这个昨天我们到市政府的那个开会，做市政府的那个我们下达一个这个命令的话啊，就说说是我也是在这里传达一下，有这个红白喜事这方面嘛啊。他是说，如果是摆拍照啊，或者摆大公子包这些方面，我是跟大家讲一下，因为我是上床下打了。就说，只要说是人家一帮亲，一帮些人家这种，我说是叫这个组干部这些些呢，收一千块钱，一趟摆酒，一趟大公子包收一百，有组干部呢。收的那交到那个社区，社区人的交到我区人的，我区人的再上交到市政府人的是吧？比如说，如这个人家，你比方说是人家大些，大些人家这种，因为我们只要说爱玩点的人都知道的，人家大些方便些什么，那就说朋友啊，就多有。如果是就说也不是说那个啊，就是大家也意识到，那就多有这个朋友呢，就说是。那就是那个是三天啊，一天至三天嘛啊，他就说不等自己一天，也不要搞这三天这种收发，那个收费嘛啊，就说最后一点呢，我还是想跟大家讲一点，我们这个现在我们的这个国港的车，我也要跟大家说一声，就说我也是很感谢大家在我们这个。在这个禁药劣势里面的这方面，比如说我们接到市政府、县政府啊的，跟我们说是，叫我们七天的时间去完成这个这个劣势里面的这个这个工程。但是我们经过这个组干部，经过我们的这些白线，我们在七天的两天就要完工了，我们五天就要完成了这个任务啊！我都是在这里。很感谢各位组干部、各位保险，我们尊重团结，我们以后啊就要这种团结方式来团结我们国党的车，要给他任何人、任何责任不能轻易放到我们国党来，我们要扭曲国顺，给他吹破不进火烧不断，我要的就是这种勇敢，要这种精神啊！好，我讲的就这个，谢谢大家，大家务实没事。恢复了信心，很感谢大家在今天的我帮忙之中呢，能够来参加这个群众的会议。那首先我自我介绍一下，我的名字叫郭红辉。
，我是在中国老街市纪念城区啊，负责我们的小区场的一名工作人员。啊，那我就说，刚才呢，我们的小区长，还有我们的六七五名，也给大家讲了好多。特别就是我们中国小区长呢，啊，会议开始的时候给大家讲了十二条。那我就说，希望说大家来参加开会的呢，也要重视我们小区长所说的这十二条，来看。如果听不清楚，你们回复你们的组长，甚至回来社区交通，你看，我们为什么来参加会议？就是说我们一定要搞清楚，说我们今天来开会，我们说过什么，我们听到些什么，你看，这个是很重要嘛。如果是说你当初就是从家里面来，我来参加个开会，我什么都没有听进去，我什么也没有听懂，那你来参加个会议也没有多大意义啊。所以说，参加开会的意义，我们就是要听。啊，领导说什么，哎、啊，我们要做什么，这个就是开参加开会的一个重要的一个事情了嘛。呃、啊，另外一个我就说是刚才我们的这个市长跟你说关于这个武器的问题，那大到这大枪手枪不说吧，那小到这些口径枪、钉枪呢，希望大家也是私人呢，也是不得收藏，对吧？所以说，如果是让有啊，这样领导来讲，也会追究我们的责任。等下，你们交到组长上，或者上交上来，这些东西嘛，我看大家也没什么留恋的，我们该上交的，我们也就上交。啊、呃，这是关于武器问题啊。那我就说是，啊、呃，我们工厂这边呢，他也跟那边两个队说的有点远，那就是人旁也有点远，但是也不能打击。假如说发现点什么手雷啊、炮弹啊、呃、这些的话，你们自己也要去取，别很难。你们上报个组长。我们如果发现的危险物品看得到，可以拍照片，等下说给组长，电话号码留起来呢。啊，这边呢也会安排相关的人员呢，就把这些危险物品啊、手榴弹啊、炮弹给他取出来，等下，你们的责任就是发现就要给他上报上来。当然，你不可能说是说，啊，这个危险物品不是在我的地上，我就必有必要去说给你这种比较别的东西啊。只要说是发现说在那个地方，你们就要呃及时的上报给组长，这样的话只会避免说引起受伤嘛。来，刚才关于这个呃炮弹啊这些的问题，来，还有就是刚才我们的领导说到说这个土地的问题，这个也是最近比较发生多的一个事情啊。就是说这个土地，如果是你自己的组长他也清楚，那你放心，他永远都是你的。当时说，如果曾经这一块土地它不是你的，你是想着说现在这块土地没有人来认领，没有人来管了啊？那你认为说这块土地没人管，那你还是说不能去冒领认领，是吧？不是你的呢，你不要去认领。但是是你的土地，你最好还这个就是你的，因为还发现我说冒领这种事情呢，到时候追究责任呢，就是自己的问题了嘛，这个土地啊。还另外一个嘛，就说，啊，多砍伐森林的问题啊，砍伐森林的问题嘛，就是说，你大面积的森林，你的森林，但是你不能随意的砍伐，对吧？你不能随意的砍伐，啊，呃，你不能随意的砍伐的树林啊，因为现在市上也相当明确的规定啊，如果是说你自己呃家里面需要，那你就说是你的自己所需要的稍微。啊，可能也都是可以，但是说你要大批量，都是不允许。希望我们大家来参加会议，里面重视这些领导所说的问题啊。我们只是说，在这个我们领导他所传达、所说的这些嘴上，我再补充上一点了嘛。那么今天呢，就说我也就讲这么多。那么就说是听不清楚，你们回向组长这边随时回反映、去咨询啊。社区上，他现在就说是这样作为事业。那我们就说，我们已经成立吉安城区，为啥？我们的区长他也带领着我们下乡来跟区民见面，也就证明说我们的呃领导他也重视这个事情，为啥？那我就说，所希望我们也是说，每个社区每村一两寨兵哦，这种来开会。那我就说是，我们自己想的认识一下我们的领导是哪一位，以后我们有事，我们要在什么地方？都是很必要嘛。那我就说，最后希望就说是我们的组长，还有各位群众，包括我们，一定要多坚持我们小区长的这个工作。谢谢大家。
现在我们的政府虽然说回来了，但是因为很多事情都还没有搞清楚，就我因为这，但是我。经济上好，什么好？现在他们都是在困难的过渡期，所以说大家这个人的百姓，我们的这个主主主干部也好，我主干部也好，社区也好，现在就像刚过几个那那久，就是我有这个反映，有纸上反映啊，而且挺多多烂的这个问题，我们也想到了，但是我们个人几个人这个。心上是想呢，但是我们，你，那么，心心上想的是我们也反映过啊啊，他有做现在这个大陆还是属于大工作，还有政府的规划，统一规划啊，按照这个按照，有上面的这个来规划，这个来给我答复啊。我们现在暂时就是说你们反映，我们就按照上反映，所以说这些大家也要体谅啊，谅解，就不能忘了。就是我想说的，就是就是感谢我人民百姓的配合，感谢我们的主领导的这个对象啊，我主领导，就谢谢你们大家，也希望大家以后在工作上呢，再接再厉啊，互相配合，因为我们你们都是我们现在是人民的群众的基层干部，所以现在我们不是说我们做这个工作。要要得到什么？现在我们被他讲那些哦。现在我们是为人民服务，得也好，不得也好，我们不要做，包括组长，包括我们，包括区长，那么现在我们所在的这个工作人员，这一点我们大家不要认清这个事实啊。所以说，大家，我就给大家补充这点。多做多做啊，是我也想发啊，有点小要求，因为在组织上我们也反映过。但是现在雨季来临了，两边的排水道有过冲的这个组长，开过开过纸上会议，因为这个排水道做也好，我们调集个群众，搞一草头啊，捞捞捞，也是高的地方一草头挖个矮的地方停停。